Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì chúng ta thờ phượng một Chúa hàng sống. Amen anh chị em. Praise the Lord that we worship a risen God. Amen. Chúa thật là tuyệt vời và chúng ta được đặc ân để gọi Ngài là Cha chúng ta. Our God is amazing and it is a privilege and an honor to call him Father. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ một điều mà tôi tin rằng sẽ đem lại phước hạnh cho đời sống của anh chị em. This morning we're going to ponder upon something that I believe is going to bring blessing into your life. Và khiến cho em đón nhận và sống với lẽ thật này. And when you choose to accept these truths that I'm about to share with you. Thì tất cả những gì đang chết that whatever bless, is dead in your life. Sẽ được Chúa làm cho sống lại trong God is going Chúa. to cause it to come alive again. Amen. Amen. Anh chị em lý do chúng ta về đây buổi sáng hôm nay. The reason why we're here this morning, my brothers and sisters. Là chỉ để tưởng nhớ một Chúa đã chết thay cho chúng ta mà It's thôi. not just to remember a God who died on behalf of our sins. Nhưng mà chúng ta về đây để chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta là Chúa phục sinh của chúng ta. But we are here to praise and worship the risen one, our resurrected Savior. Amen. Vì sự phục sinh không phải là một sự kiện xảy ra một lần trong lịch sử. Because we know that resurrection isn't just an event that occurred once in history. Nhưng mà là nguồn của quyền năng mà chúng ta có thể kinh nghiệm trong đời sống chúng ta mỗi ngày. But our resurrection Christ is the source of our power that we can live with every day. Cũng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ chết sang sống cũng dành cho chúng ta. The same power that resurrected Jesus Christ from death to life is reserved for both you and for me. Và nếu chúng ta kết nối vào sự sống phục sinh này, chúng ta sẽ thấy một sự biến đổi lạ lùng chính ở trong đời sống của chúng ta. And if we could just connect to this resurrection power, you will see a transformation in your life. Sự điểm này giới thiệu chúng ta quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. This message is going to introduce to you God's ultimate power. Và nó quan trọng đến độ And it's so important. Follow quyết định buông bỏ tất cả những công tác của tôn giáo cũng như địa vị của ông là một người Do Thái. That the apostle Paul was willing to lay down everything, even his pride, his position as a Jew for this. Để ông có thể kinh nghiệm được điều này. Because he wanted to experience resurrection power. Philip chương 3 câu 10 nói. Let's look at Philippians chapter 3 verse 10. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Paul says, I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Lời cầu nguyện này của Paulo chúng ta thấy có hai phần. This prayer of Paul's has two portions to it. Thứ nhất là ông muốn được biết Chúa. The first is that he wants to know Christ. Và thứ hai là ông được biết và kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa. And the second is that he wanted to not only know but to experience the resurrection power of Jesus Christ. Thứ nhất ông muốn được biết Ngài. First of all, like I said, he wanted to know the Lord. Và Chúa Giêsu Ngài không để điều này là một cái điều bí mật nhưng mà Ngài đã bày tỏ ra cho con người của chúng ta. But Jesus Christ in knowing him, he doesn't keep this all a mystery. He wants to reveal how to know him. Và trong chương 11 câu 25 chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với Ma-thê như thế này. In John chapter 11, Jesus Christ says to Martha, Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. In verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Jesus ngài xác nhận ngài không phải chỉ là một Chúa đã sống lại từ cõi chết, nhưng mà ngài chính là sự sống lại. Here Jesus Christ tells us in his word that he wasn't just one who was risen from the dead, but he himself is resurrection power. Và đây là một sự khác biệt rất là lớn. And this is a huge difference. Và khi chúng ta hiểu được điều này. And once we understand this truth. Chúng ta hiểu Chúa Giêsu ngài không phải chỉ là đấng phục sinh từ cõi chết, nhưng mà chính ngài là sự phục sinh, chính ngài là sự sống lại. Once we grab hold of the truth that Jesus Christ isn't just a person, a God who someone who claims to be God who rose from the dead, but no, he is actual resurrection power. Ngài là sự sống lại và sự sống cho chúng ta. He is the resurrection power. He is the risen one. He is our resurrection. Và khi chúng ta có Chúa When we chúng ta, have him in our lives, khi chúng ta nối kết được whenever với we're able to này, connect with his power, đó lý do mà chúng ta tin rằng tất cả những gì đang chết, tất nhiên cái như gì chúng ta đã cất lên, bởi vì chúng ta nghĩ rằng không còn cái hy vọng nữa, nó có thể sống lại trong ơn của Chúa. It is then when we're able to grab hold of this truth that we can recognize whatever's dead in our life, whatever has lost hope, can be revived again, can be restored again, and hope can be restored. Ngài là sự sống lại và sự sống. Jesus Christ is life. He is the source of life. 
Phú âm dân chương 1 câu 1 đến câu số 5 cho chúng ta thấy lẽ thật này. John chapter 1 verse 1 through 5 lets us see this truth. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời. He was with God in the beginning. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Through him all things were made and without him nothing was made that has has been made. Trong Ngài có sự sống sự sống là ánh sáng cho loài người. In him was life and that life was the light of all mankind. Ánh sáng soi trong bóng tối nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Chúa là khởi nguyên của tất cả mọi điều mà chúng ta thấy cũng như kinh nghiệm ngày hôm nay. God is the beginning of all things that we have seen and we're experiencing today. Từ nơi Ngài Ngài dựng nên muôn vật. It is from him that all creation was made. Không có một vật gì được dựng nên mà không bởi Ngài. There was not anything that's here on this earth that was not created by God. Trong đó có sự sống. In that is the source of life. Bởi vì Ngài chính là nguồn của sự sống. Because he himself is life. Ngài là sự sống của chúng ta. God is our very life. Ngài là sự sống của cây cỏ. He is the life that gives life to trees, to plants. Ngài là sự sống của tất cả mọi loài. He is the source of all life. Nên trong Ngài có sự sống và sự sống là ánh sáng cho loài người của chúng ta. In him was life and in him is the light that brings all light to mankind. Bởi vì Ngài là nguồn của sự sống. Because he is the source. Ngài chính là sự sống của chúng ta. It is him who is the source of our very own life today. Cho nên Ngài có quyền để có thể sống lại từ cõi chết. So my brothers and sisters, I tell you that he has the authority to come back from the dead. Bởi vì Ngài ban cho chúng ta sự hy sinh của Ngài để để chết định nở tội thai cho chúng ta. It is Jesus Christ who paid the price of our sins. Nhưng mà Ngài đã sống lại. But he was resurrected from the dead. Bởi vì Ngài là nguồn của sự sống. Because he himself is the source of life. Ngài không thể làm gì khác hơn được là sống bởi vì chính Ngài là sự sống. In understanding of this, Jesus could do nothing else but to live again, to be resurrected from the dead, because like I'm telling you, he is the very source of life. Anh chị em, câu số 5 cho chúng ta thấy một bí mật khác nữa mà chúng ta cần để ý đến từ đây. In verse 5 it gives us another hidden treasure. Ánh sáng soi trong bóng tối nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Anh chị em khi chúng ta bước ra khỏi bóng tối mà chúng ta đến với sự sáng của Chúa. My brothers and sisters when we choose to step out of darkness and into the light. Thay vì chúng ta phủ nhận và không tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Instead of denying the light of the Lord thì đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ bừng lên trong sự sống. And surely our life will be resurrected, will become alive again. Lý do mà ánh sáng bị từ chối là bởi vì bóng tối không thể hiểu được ngài. The reason why light is denied is because the darkness cannot understand it. Anh chị em khi chúng ta mở lòng ra chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. And my brothers and sisters, when we choose to receive Jesus Christ as our Lord and Savior and everything that comes with Him, then that includes the light. Thì những gì đã chết trước đây nó sống lại. Then whatever has, was dead will come back to life. Tâm linh của chúng ta là cốt lõi của con người của chúng ta. Our spirit, which is in the core of our inner being, trước đây nó chết vì ngăn cách với Đức Chúa Trời. It was dead because it was disconnected from the Lord. Nhưng mà khi chúng ta mở lòng ra và tiếp nhận Chúa và đời sống của chúng ta, but whenever we open our heart to receive the truth of Jesus Christ and receive the gift of salvation, then our spirit is made alive again. Mọi mặt trong đời sống của chúng ta bừng lên trong sự sống của Chúa. Becomes alive in Him. Và nó tràn đầy sự sống đến độ. And our life becomes full of the Lord's life in us to the point. Những người chưa kinh nghiệm nhìn chúng ta họ không thể hiểu nổi. That whoever is looking from the outside looking into our lives if they've not experienced Jesus Christ they can't understand what's going on in your life. Tôi công bố trong thời giờ này cho đời sống của anh chị em. I declare right now in Jesus name for your lives. Đó là đời sống của anh em sẽ là bài toán mà con người không thể giải nổi. That your lives are going to be this equation that the world can't seem to figure out. Lý do là bởi vì họ không hiểu rằng khi chúng ta tiếp nhận và kết nối vào sự sống phục sinh. And the reason being is that they can't understand that whenever we are connected with our Lord Jesus Christ, thì tất cả mọi mặt trong đời sống của chúng ta bừng lên trong sức sống của Chúa. And everything in our life comes alive. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Lời khen Chúa của chúng ta. Praise the Lord. Ngài là đấng đã sống lại từ cõi chết nhưng mà ngài chính là sự sống lại của chúng ta. I want you to understand that Jesus Christ resurrected from the dead. But you have to grab hold of the fact that Jesus Christ is the source of life. He is life in totality. Quyền năng và sự sống của Chúa sẽ đi vào các bộ xương khô thì các bộ xương khô sẽ sống. The power and the resurrection life of Jesus Christ goes into dry bones and those dry bones are going to come alive again. Quyền năng phục sinh chính là hơi thở của Đức Chúa Trời. The power of resurrection is the breath of Jesus Christ in là us. Của Chúa. It is the spirit of God. Khi Ngài phú hơi thở của Whenever Ngài vào. Whenever he breathes into thì các bộ xương khô nó cũng phải sống lại. 
the dry bones, the dry bones come to life. Cho nên có một quyền năng gọi là quyền năng phục sinh của Ngài. So there is a power called resurrection power. Đây là điều mà nhiều người thiếu sự hiểu biết. This is something that a lot of people don't fully understand. Và cũng đã tốn nhiều thời gian dài để sứ đồ Phaolô nắm được lẽ thật này. And it took a long time for Apostle Paul to be able to grab hold of this truth. Chúng ta biết là ông là người đã kinh nghiệm nhiều điều lạ lùng. We know that Paul experienced many amazing things in the Lord. Ông đã uh, kinh nghiệm được một cái cuộc sống mà chúng ta thấy rằng thật là trỗi cao hơn nhiều người khác. We saw as we read through the scriptures we see that Paul's life was a life that was higher it seemed better than most around him. Ông sinh ra là một người Do Thái. He was born a Jew. Một người Hebrew. A Hebrew. Ông là con của một gia đình của người Hebrew. He was a child of a Hebrew family. Ông thuộc về uh, biệt phái của những người Pharisee. He belonged to the Pharisee tribe. Và chúng ta không thấy rằng ông cũng là người có công dân La Mã. But we also see that he had Roman citizenship là một cái quyền công dân mà lúc bây giờ rất là quý. That kind of citizenship was very treasured during his time. Nhưng mà khi ông nhận biết được sức mạnh của sự sống lại của Chúa. But when Paul was able to grab hold of the power of resurrection Christ. Thì nói rằng bằng lòng đánh đổi và bỏ hết tất cả những điều đó. We see in scripture that he said he was willing to lay everything down just to know Jesus more. Để ông được biết quyền năng phục sinh. So that he could know the power of the resurrected one. Vì ông biết một điều rất là quan trọng. Because he knew one thing that was very important. Không có quyền năng phục sinh của Chúa. Without the resurrection power of Jesus Christ. Tất cả những địa vị cũng như những thứ mà ông có đó. Whatever position, whatever power he had in the flesh. Nó sẽ qua đi. It was all going to pass. Nhưng mà khi ông khám phá và kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Chúa. But whenever Paul was able to experience to discover the resurrection power of Jesus Christ. Thì ông Christ. sẽ có được tất cả những điều đó và còn lại cho đến đời đời. Everything that he needed in life into eternity. Và điều này đã bày tỏ ra cho đời sống của ông. And this was displayed in his life as we read. Nếu thiên đàng có 4 24 ngôi của các trưởng lão. If heaven has the 24 thrones. Chắc chắn rằng Paul có một cái ngôi trên đó. Surely Paul is sitting on one of them. Vì Chúa đã gọi ông làm sứ đồ cho những người không phải Do Thái. Because God had called him to the apostle to people who were not Jews. Chúng ta biết rằng những gì ông đã từ bỏ những địa vị trong trần gian này Khi ông kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa Thì ông có lại tất cả những gì ông đã bỏ đi We see as Paul says that he's willing to leave behind every position, every power, every authority given to him by man. Whenever he chose to live a life in Jesus Christ, in the resurrection power of Jesus Christ, all this was given to him and more. Cho nên trong thư Philip này, so in Philip, as we see, ông đã thuộc lại thế nào? Paul tells us ông bỏ tất cả mọi thứ how he leaves everything behind để ông đạt được Chúa. so that he can grab hold of, obtain a relationship with the Lord để Jesus Christ so that he can know the Lord và kinh nghiệm and the power of Ngài. his Ông muốn kinh nghiệm cho bằng được trong đời sống của ông. Jesus Christ had to experience that resurrection power. Quyền năng phục sinh này là gì mà đối với Paulo cũng như chúng ta nó quan trọng đến như vậy? What is this resurrection power that was so important to Paul and to us? Đây là quyền năng mang lại sự sống. This is the power that brings us life. Đây là quyền năng này nói tiếng nói lên tiếng của sự sáng tạo. This power, resurrection power is the voice of creation. Khi Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng thì mọi vật đều sẽ nên sáng. When the Lord our God said there must be light, there was light. Khi Ngài nói rằng trong nước phải có các loài sinh vật sống ở trong nước. When he said that there had to be creatures in the waters. Thì liền có những vật ở trong nước. immediately there were creatures. Ngài tạo dựng tất cả mọi điều Our God sự created sáng everything. Trong tiếng phán của Ngài. In his declaration. Ngài nói trên bầu trời phải có trăng để cai trị ban đêm. He said he spoke to the skies. He said there had to be clouds for to provide shade and covering. Oh, the moon, excuse me. Và phải có một vị sáng để cai trị ban ngày. And there had to be a shining light to rule in the day. Thì liền có như vậy. Then immediately the moon and the sun were created. Một tuần nữa chúng ta sẽ chứng kiến một điều. In one more week we're going to be experience something. Chúng ta sẽ thấy solar eclipse. Oh, we're going to experience a solar eclipse. How exciting! Chúng ta sẽ thấy một cái điều hết sức là lạ lùng. We're going to see something truly amazing. Đó là Đức Chúa Trời ngày phán và bảo các vì sao các vì sáng ở trên bầu trời thì nó có và nó ở nguyên trong vị trí của nó. We know as the Lord spoke that even the stars were put into their position. Và chúng ta thấy rằng mọi việc đều diễn ra như là một cái guồng máy mà Đức Chúa Trời ngày đã dựng nên. Everything is operating like a well-oiled machine, the sun, the moon, the stars, the day, the night. Ngày phán và ngày cũng là đấng có quyền để bảo trì, bảo giữ tất cả những gì ngày đã dựng nên. As the Lord spoke everything into existence, he also has the power to protect those things. Chúng ta thấy rằng nếu không có cái sự bảo vệ của Chúa thì các vì sao các thể này có thể chạm vào nhau và gây rất là nhiều sự khó khăn. 
And we know that the Lord wasn't protecting us and all of his creation, that all of these things, the sun and the moon, if they ran into each other, imagine the devastation that would occur. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa chẳng những quyền năng sự sống của Ngài, phục sinh của Ngài tạo dựng nên mọi điều, nhưng mà cũng giữ cho nó được sống ở trong ơn We của thank Chúa. the Lord that his resurrection power, the power of life that he has in him, created all things. Not only did he create all things, he's able to protect them as well. Quyền năng này đã dựng nên tất cả mọi hệ thống trong cơ thể của con người của chúng ta. This power that we're speaking of in the Lord also created every bit system. of our system, our being. Chúng ta thấy rằng Ngài cũng có quyền để có thể phục hồi sự sống cho các hệ thống ở trong thân thể của chúng ta. And we have to know that in his resurrection power he has the ability to restore and to revive our system, all of our organs. Nếu cái hệ vận động của chúng ta bị trở ngại, Ngài có quyền để phục hồi nó. If there's anything in our system that is not working properly, he can restore it. Hệ tuần hoàn nếu nó gặp trở ngại, Ngài có quyền để phục hồi nó. He's able to restore all things. Hệ hô hấp của chúng ta nếu nó bị trở ngại, Chúa cũng có thể phục hồi nó. If our respiratory system is experiencing issues, he can restore it. Khi hệ tiêu hóa của chúng ta bị xáo trộn, quyền năng phục sinh của Ngài cũng có thể làm cho nó is having issues. He can fix it. Tất cả các hệ thống Chúa dựng nên ngài cũng có quyền để phục hồi nó. Every system that our God has created both in creation and in our own bodies can be restored in him even outside in the world. Chúa ngài đã dựng nên và bảo tồn nó. God has created it and protected them. Thì khi ngài dựng nên con người của chúng ta. Then surely when he creates our own bodies everything in our bodies chúng ta ngài dựng nên và ngài cũng có quyền để có thể phục hồi và làm cho nó sống. So he has every power to be able to restore it or to fix it when it goes wrong. Quyền năng này có thể đem lại cái sự sống sau những điều đã chết và bị tan hủy. This power can bring life to things that have gone dead. Quyền năng này có thể khiến cho chết đổi sang sống. This power that the Lord has brings life to dead things. Quyền năng là lời tiếng nói sự sống cho những gì đã chết. It is the voice of life to things that have passed. Là quyền năng bày tỏ Đức Giêsu đã đánh bại tử thần. It is power. It is a power that is spoken that Jesus Christ is risen and he has overcome the grave. Là quyền năng đã làm nên sự khác biệt giữa Cơ đốc giáo và tất cả các tôn giáo khác. This power makes a difference between Christianity and all the other religions. Bởi vì không có một tôn giáo nào có một cứu chúa sống lại. Because there is no other religion that has a risen Lord. Tất cả những người sáng lập các tôn giáo khác họ đã chết và họ chết luôn. All of humankind that's created these gods on this earth, they've died and they've stayed dead. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì Chúa của chúng ta ngài đã sống lại và ngài thật là cứu chúa sống của chúng ta. He is risen and he is the true God. Là quyền năng bảo tồn sự sống. It is a power that protects life. Là quyền năng mở trói những kẻ bị trói buộc. It is a power that releases the captives and sets them free. Là quyền năng có thể bày tỏ Đức Chúa Trời sẽ làm điều ngài hứa ngài sẽ làm. It is a power that allows Jesus Christ, whatever He has spoken, to come to pass. Chúa Giêsu nhiều lần báo trước rằng ngài sẽ chết, chịu chôn và đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Jesus Christ in scriptures many times shared that He would die, be buried, and be resurrected on the third day. Và ngài đã chính xác báo trước rằng đến đúng ngày thứ ba thì ngài sẽ sống lại. He was very specific in saying that on the third day He would raise again. Thì quyền năng phục sinh đã chứng minh rằng ngài có quyền để thực hiện điều đó. And this resurrection power tells us that He has the power to do this. Và thật như vậy, đến ngày truly, thứ ba ngày đã sống lại. Day, là quyền năng tiêu diệt sự chết và âm phủ. It is the resurrection power that can destroy hell. Chúng ta cảm ơn Chúa vì quyền năng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này chính là quyền năng phục sinh. And we praise Chúa. God because the most powerful power, the almighty power of resurrection is here on earth for us. Và Đức Giêsu là quyền năng phục sinh này. And we thank the Lord because Jesus Christ is our resurrection power. Trong danh Đức Giêsu tôi công bố điều này trên đời sống của anh chị em. I declare this in your lives. Mọi việc tốt đẹp mà kẻ thù đã giết chết ở trong đời sống của anh chị em. Everything beautiful that the enemy has killed or destroyed sẽ nhận quyền năng phục sinh và sẽ sống lại trong ngày hôm nay. It will receive resurrection power today and become alive again. Hãy nối tiếp vào trong quyền năng phục sinh của Chúa. Connect to the resurrection power of Jesus Christ. Hãy mời ngài cai trị đời sống của chúng ta. Invite the Lord to be the Lord of your life. Và để ngài thi thố quyền năng phục sinh của ngài. And allow Him to reveal His power to you. Để cho mọi việc đều có thể sống lại trong ngày hôm nay. Everything dead in your life. Không một hôn nhân nào chết mà không được Chúa có thể phục hồi lại. There is no marriage that has died that God cannot restore. Không có một mối liên hệ nào đã chết mà Chúa ngài không có quyền để hàn gắn. There is no relationship that has died or that has that has been disconnected that the Lord cannot reconnect or restore. Không có một ước mơ nào đã chết mà Chúa không có quyền để làm cho nó sống động trở lại. There is no dream that has faded away that cannot be made alive again in the Lord. Bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa phục sinh. Because our God is the resurrected one. Chúa ngài đi đến đâu thì sự sống đến đó. Wherever he goes, there is life. 
những gì chạm đến ngài nó sống. Whatever touches the Lord comes alive again. Và những gì ngài chạm đến nó sống. And whatever the Lord touches Những gì thiếu hụt Chúa chạm đến nó đầy đủ. Whatever is missing the Lord fills to become abundant. Cái những gì nhỏ Chúa ngài có thể chạm đến và ngài quá rất nhiều lên. Touch it and it becomes big. Năm cái bánh và hai con cá Chúa có thể quá lên nhiều đến độ năm ngàn người ăn. Bread, two fish, the Lord can multiply it so that the multitudes can eat. Bởi vì những con cá đó nó đã chết và nó là đã là khô nhưng mà Chúa ngài có thể làm cho nó sống động trở lại và nó có thể nhân bộ. Because the two fish they're dead. They were dead but the Lord can raise it up to life and multiply it to feed the thousands. Bởi vì ngài là sự sống phục sinh. Because our God is the resurrected power. Và anh chị em cho tôi chia sẻ với anh chị em điều này hết sức là quan trọng. And my brothers and sisters, let me share something to you that's so important. Anh chị em là người tin Chúa. You as believers. Anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời as sống. As you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Thì quyền năng phục sinh này đang ở trong anh chị em. That resurrection power is now living in you. Anh chị em hãy nhận biết điều này. So quyền năng phục sinh nó đang ở trong thân thể anh chị em. Resurrection power is living in you right now. Lời của Chúa cho chúng ta biết quyền năng đó chính là Đức Thánh Linh. The word of the Lord tells us that resurrection power is the Holy Spirit. Roma chương 8 câu 11 nói. Romans chapter 8 verse 11. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the spirit who lives in you. Chính quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta đó là chính là quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ It is the power of the Holy Spirit living in each and every one of us. It's that same power of the Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead. Và điều đó là một cái tin vui mà tất cả con cái của Chúa cần biết. And that is the best kind of news you can have. Amen. Amen every Amen. believer has to know this. Sau khi chúng ta tin Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. After we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, Tội lỗi của chúng ta được tha. All of our sins are forgiven. Chúa ban cho chúng ta sự sống đời He đời. gives us eternal life. Và Ngài thường đặt thánh linh của Ngài vào trong chúng ta. He breathes His Holy Spirit in us. Để khiến cho chúng ta tất cả đều được sống lại. To cause all of us to come alive in Him once again. Tất cả những sự cũ qua đi. All the old has passed. Mọi sự đều có thể trở nên mới. All is a new creation in your life. Bởi vì sự sống phục sinh because ở trong thân thể của chúng ta. Because resurrection life is living within you. Và sự sống này không phải chỉ trong đời này. And I want to tell you that this resurrection life is not only for this world. Nhưng mà sẽ kéo dài cho đến đời đời. But it goes into eternity even whenever we pass away from this Hallelujah. earth. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên chị em cho tôi báo cho anh chị so em tin vui này. So my brothers and sisters, let me tell you some good news. Đó là quyền năng đã làm Chúa Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đang ở trong anh chị em. That is the power that caused Jesus Christ to raise from the dead is living in each and every one of you. Hãy mời gọi ngài bày tỏ sự sống của ngài qua đời sống của anh chị em. So ask the Lord to reveal that power that's in you to make it to come alive. Nếu có bộ phận nào trong thân thể của anh chị em đang yếu mòn đang thiếu If there's anything in your in your body that's not functioning correctly, whether it's weak or whether it's hãy nói sick, quyền năng phục sinh trong thời gian này. Tell the resurrection power in your life right quyền năng now. Phục sinh. Resurrection power. Xin làm sống lại bộ phận này của con. Come alive in me. Heal every part of my body. Cảnh nào đang chết. Whatever part of my body or hãy nói quyền năng phục sinh của Chúa. Dying. Lại Chúa quyền năng phục sinh. Resurrection power. Come Xin alive in lại me. Này trong đời Heal my con. body. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah and praise the Lord. Hãy để Chúa có việc làm anh xem. Give God something to do. Có nhiều người trong chúng ta mời Chúa bước vào đời sống của chúng ta. There's a lot of us who receive Jesus Christ as Lord and Savior. Rồi chúng ta bảo Chúa ngồi ở phòng khách chơi. And then we tell the Lord, you know what? Sit in the uh, living room and just relax. Để chúng ta cứ tự động and chúng ta ráng cố gắng chúng ta đối phó với đời sống của chúng ta. Power, trong khi đó Chúa nghe nói rằng quyền năng phục sinh đang ở trong con. But the Lord is trying to tell us con có Đức Chúa Trời toàn năng ở trong đời sống của con. I am the resurrected Christ. I want to be with you. I want to live and breathe in you. Nhưng chúng ta thì không nhờ cậy. But we choose not to depend on him. Chúa ngồi yên đó để con lo cái việc này. You know what God, why don't you just sit there for a minute? I'm going to take care of this. Chúng ta đổ mồ hôi. And we sweat and we cry. Chúng ta khóc lóc. Mệt mỏi. And we're tired. Trong khi đó Chúa ngài đang chờ đợi. But yet, God is waiting. Ngài chỉ chờ chúng ta mở miệng xin. He's waiting for us but to open our mouth and to ask him. Và bởi đức tin chúng ta kêu cầu. And in faith to cry upon the Lord. Bởi đức tin chúng ta kích động quyền năng của Chúa. 
by faith we activate the power of God in our lives. Yeah, chắc chắn có thừa quyền năng để giải quyết tất cả những năng đề của chúng ta. Our God is more than capable to deal with all the issues that we face in this world. Tôi đã từng nói và tôi tiếp tục giảng điều này. I've said this before and I'll continue to preach it. Đức Chúa Giêsu Christ. Jesus Christ là câu trả lời is the answer của tất cả mọi năng đề của loài người chúng ta. All the issues of mankind. Amen. Amen. Hãy để Chúa có việc làm. So give God something to do. Put him to work. Ngài sẵn sàng để ban cho chúng ta. Because he is ready and he is willing to help you. Ngài rất muốn ban cho chúng ta. He very much wants to pour out his power into your lives. He very much wants to move in your lives. Khi chúng ta thấy quyền lực của tối tâm cũng như những điều ác nó cứ ngăn trở đời sống chúng ta. So whenever you're walking through life and you, you you sense that there's a darkness that the enemy's moving trying to prevent you from obtaining things or living the life that God wants you to live. Nói với tất cả những lực chống trả đó. Speak to those principalities. Người phải bị tiêu diệt bởi sức mạnh phục sinh của Chúa của ta. But the resurrection power in me is going to destroy you and your work. Và nói với Chúa là Chúa xin giải quyết nó cho con. And tell God, God, ask Him, God, will you fix this for me? Ngài kiểm soát đời sống con một cách trọn vẹn. Will you evaluate my life, look through my life, Lord God, and help me where I'm in need? We thank you, Lord. Bất cứ như vậy bao quanh đời sống của chúng ta. Whatever is surrounding our lives. Chống lại sự bứt phá về tài chính. is against the breakthrough that's supposed to happen in your life. Tất cả những điều chống trả sự bứt phá của tài chính của sự chữa lành. Whatever is hindering you from having prosperity in your finances to having prosperity in your health. Như là ngăn trở chúng ta xuất sắc ở trong công việc học hành. Whatever is preventing you students from studying well and being successful in your academics. Sự thành công ở trong chức vụ. Success in ministry. Một đời sống thiêng liêng tràn đầy phước hạnh của Chúa. A divine life that is full of the blessing of the Lord. Whatever stopping those things. Chúa trời sẽ tiêu diệt bởi quyền năng của sự phục sinh của Ngài. God can destroy all of that by His resurrection power. Đó lý do tại sao Phaolô nói. And that is why Paul says. Để tôi được biết Ngài. That oh Lord, that I would know You. Và quyền năng phục sinh của Ngài. And the power of Your resurrection. Phaolô quyết định mục đích của ông. Paul had already decided what his purpose in life would be. Là được biết Chúa. And that is to know God. Oh, ông đã được biết về Chúa. For surely Paul already knew about God. Ông đã học nhiều kinh luật của Cựu Ước. He studied a lot of the Old Testament, the scriptures of that time. Nhưng mà biết một cách kiến thức khác với lại biết Chúa một cách cá nhân. But to know God theoretically, to know him by knowledge is very different than experiencing him and having a relationship with him. Có nhiều người ở trên thế giới này biết tôi. There's a lot of people in, the, in this world that know me. Nhưng mà không ai biết tôi bằng vợ của tôi và các con của tôi. They know of me, but nobody knows me like my wife, like my children. Họ có thể nói rằng tôi biết một sư khánh mà. A lot of people can walk around saying, oh, I know Pastor Khan. Làm sao biết được một sư khánh? But how do you know Pastor Khan? Tôi nghe ông giảng ở trên well, I've heard him online, ở trên internet. Online, on the internet. Tôi nghe nói về ông. I've heard a lot about him. Và có người nói rằng tôi biết ông, tôi đã từng có những cái tấm hình chụp chung ở trong một nhóm với ông ở trong tấm hình đó. Some people have even said, oh, I know Pastor Khan, I've taken lots of pictures with him. Nhưng mà không ai biết tôi bằng nhà tôi. But nobody knows me like my wife knows me. Paul tôi muốn biết Chúa trong cái mức độ đó. Paul wanted to know the Lord Jesus Christ in that type of intimacy. Không chỉ biết về Chúa bởi sự mô tả của kinh thánh của lịch sử. To not just know of the Lord by the declarations of other, of mankind or by written word nhưng mà biết Chúa một cách cá nhân vì Ngài sống động và hành động trong cuộc đời của ông. But Paul wanted to know the Lord intimately because Jesus Christ was living in him working Đã, through him. Chẳng những được biết Chúa đến mức độ như vậy. Not only to know the Lord nhưng mà cũng biết quyền năng phục sinh của Ngài. To know the power of his resurrection. Là quyền năng phục sinh mang lại sự đắc thắng tội lỗi. This type of resurrection power brought victory over sin. Ông đã từng nói về cái năng đề mà ông kinh nghiệm. Paul has told us in scripture of what the issues that he had, the challenges that he faced. Ông nói rằng có một cái lực tranh chiến ở trong ông. There was a power that was um, warring in him. Đó là ông muốn làm điều lành nhưng mà điều ác nó cứ thể hiện. And that is he wanted to do good but all the evil stuff kept coming out. Nhưng mà ông muốn nói những cái điều tốt lành nhưng he những lời tốt lành. He wanted to say good things, good nhưng mà words would come out of his ra từ mouth. Của ông. But then negative words, evil words would come out of his mouth. Ông đã văng tay lên và nói rằng khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi khỏi thân thể hay chết? He lifted up his hand, surrendering to God, saying, "Oh man, am I messed up? Who can save me?" Rồi ông cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Giêsu Christ cứu ông. And then he praises the Lord Jesus Christ because Jesus Christ saves him. Vì ngài Đức Thánh Linh bước vào đời sống của ông. Because the day that the Holy Spirit stepped into his life. 
Ông đã được thay đổi hoàn toàn. He was transformed completely. Ông vốn là một người giết người. He was once a man who murdered and persecuted Christians. Ông đi và tàn hại hội thánh của Chúa. He would go and persecute the church of God. Mấy ngày sau ông trở nên người đi giảng về Đức Chúa Giêsu. And then after an encounter và kể the Lord, hội thánh của Chúa, khích lệ hội thánh của Chúa. He changed completely. He became one who preached the gospel, who preached the word of God, and who supported the churches, building churches. Ông kinh nghiệm, ông khuyến khích mọi người hãy có một những cái lời nói khích lệ những người xung quanh. He experienced the encouragement of the Lord, and encouraged others to speak words of blessing. Trước đây ông có thể dùng những lời nói của ông để trả đạp những người khác. Prior to an experience and an encounter with the Lord, he could use his words to destroy people. Ông dùng lời nói của ông để nói rằng quý vị đã sai lầm, quý vị là những người gian ác. To persecute people saying you're wrong, you're evil. Nhưng mà bây giờ thì ông nói rằng lời nói của ông để khích lệ anh em của mình. But now after an encounter with the Lord, he's able to encourage the believers. Chúa chính là chất muối mà ông nói rằng phải nêm thêm lời nói của chúng ta rắc chút muối vào để cho dễ nghe. You see, God is the salt. It's like cooking. Whenever we speak, we sprinkle a little bit of his salt in there to bring life, to bring encouragement to others. Cho nên Paul nói rằng lời của anh chị em phải nêm thêm muối vào là như vậy. So that's why Paul says in the word that our words have to be sprinkled with some salt. Và bây giờ đời sống của ông được thay đổi. And we see here that Paul's life was completely transformed. Quyền năng phục sinh cũng cho chúng ta quyền năng để sống như Đức Chúa Jesus đã sống. The power of resurrection also gives us the power to live as Jesus Christ did. Đức Chúa Giêsu ngài đã sống và bày tỏ sự sống của ngài đến giây phút cuối cùng. Jesus Christ lived the kind of life that we saw him full of power all the way to the very end. Và ngài đã bày tỏ tình yêu thương của ngài đến giây phút cuối cùng. And he displayed his love for all of mankind even at the end of his life on earth. Trong lúc các tên lính đang đóng đinh Chúa. Whenever the soldiers were crucifying him on the cross. Khi những người lãnh đạo đang chế nhiễu Chúa. When the leaders were making fun of him. Chúa Giêsu vẫn luôn miệng cầu nguyện. The Lord continued to pray. Lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Father forgive them for they know not what they are doing. Anh em tự chúng ta không có được sức mạnh này. My brothers and sisters, we in our own flesh in our own power, we don't have what it takes. Ai rủa chúng ta chúng ta rủa lại phải không? Whoever wants to degrade us or demean us, what do we want to do? Và chơi cái luật của rừng xanh có nghĩa là ba đấm thì bằng một đạp. We want to say eye for an eye. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài bởi quyền năng phục sinh của Ngài. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Quyền năng phục sinh cho chúng ta thấy sự hy sinh của Đức Giêsu đã được nhận. Và giáo ước mới đã được thành lập. Quyền năng phục sinh mang lại sự đắc thắng, sự chết. Resurrection power brings victory over death. Sự sợ chết sẽ được biến đi và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống của Chúa. That the fear of death would leave us because we get to experience the life in the Lord. Chúng ta từng sống dưới ăn mây của đời sống bị ảnh hưởng bởi sợ chết. We used to live in a way where we would fear death. Chúng ta rất sợ chết luôn chứ. Right? Some of us in here prior to knowing Christ we would be afraid to die. Người Việt của chúng ta sợ chết đến độ không dám nói đến chữ chết. Vietnamese people in the, in the Vietnamese culture we're afraid of death so much we don't even speak the word. Vì chúng ta sống trong một cái đất nước đầy chiến tranh. Because we live in a land that was full of war and battles. Và chúng ta thấy một người có thể mất mạng một cách rất là dễ dàng. We see that somebody's life could be lost so easily, so quickly. Cho nên chúng ta không dám nói đến chữ chết. So we don't even speak of the word death. Khi nói đến một người đã chết chúng ta nói rằng người đó đã khuất mặt rồi không còn thấy cái mặt người đó nữa. <cười> Let me try this one. Um, whenever somebody has passed away in the Vietnamese culture, they don't dare say that they've died. What they say is, they are away from my face. I cannot see them anymore. Yeah. <laughs> of course. English people, we don't do that. <laughs> We're afraid to even speak of death. Và tìm đủ một cách để bảo vệ sự sống của mình. And we do everything that we can to protect our own lives. Luôn cả chạy đi đến những thầy bùa để chúng ta rước những cái lá bùa chúng ta Even mua những cái lá bùa. Even to the point of going to uh, fortune tellers. And witch doctor. Để rước những cái lá bùa những cái voodoo đó để bảo vệ. Because we think của. that when we go to the witch doctors or the fortune tellers that they're going to give us something that can protect our lives. Nhưng mà không ai có thể bảo vệ sự sống của But there's no one on this earth that can protect our lives. Thì có Chúa ngày ban chúng ta sự sống đời đời. Only God who can give us life. Để chúng ta sẽ không sợ chết nữa. So we won't be afraid of death anymore. Bởi vì khi chúng ta lìa cuộc đời này trong cái chết của thân thể. This life when we leave this earth and we leave this body. Thì chúng ta liền ở trong sự hiện diện của Chúa. We'll be immediately in the presence of our Lord God Almighty. Bây giờ sẽ cho chúng ta sống một sự tự do. And then we have complete freedom. And then should follow ông ông trêu chọc sự chết. 
So Paul himself, he begins to make a joke, make fun of death. He says, death, where is your sting? Praise the Lord. My brothers and sisters, are you still afraid to die? Believe in God so you will no longer fear death. Hãy tiếp nhận Chúa để bắt đầu sự sống trong quyền năng phục sinh. Receive salvation so that you can begin a resurrected life with the power of God flowing in you. Tiếp nhận chương trình phục hồi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. To receive the plan of restoration in Jesus Christ for your life. Để giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa hành động trong chúng ta. To help us experience the resurrected power of Jesus Christ in us. Thứ nhất chúng ta cần phải biết chúng ta có giá trị trước mặt Chúa. The first is we have to know that we carry value before the, our Lord God. Chúng ta được dựng nên cho ảnh tượng của Chúa. We were created in His likeness, in His image. Cho nên chúng ta rất là giá trị. So we're very valuable to God. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ về điều này không? Do you ever think about this? Chúng ta khác hơn với muôn loài. We are different from all other creation. Muôn loài khi nó chết. Whenever all the other creations of the Lord die. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đem bỏ nó hay là không ai lo gì nó nữa. We discard them or like a plant or pet. We discard them. We don't care anymore. Nhưng mà khi con người chúng ta chết. But when mankind, when a, a man or a woman passes away. Thì chúng ta có một sự trung cất rất là đàng hoàng phương. We have a very serious, a very honoring funeral service for this life. Bởi vì con người chúng ta có giá trị. Because we as human beings carry chúng value. Chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. We were created in the likeness and the image Hơn of Jesus. Hơn nữa bây giờ chúng ta được phục hồi để Đức Chúa Trời có thể sống ở trong thân thể của chúng ta. And more so, we have been restored so that Jesus Christ can live in us. Cho nên Chúa ngài căn dặn chúng ta là con gái của Chúa. So the Lord tells us as children of the Lord phải xem lẫn nhau là những người có giá trị. We have to look upon each other with honor and value each other. Chúa Giêsu cũng cấm chúng ta nói những cái lời này. Jesus Christ Himself forbid us to say these things. Không được gọi ai là đồ ngu. We're never allowed to call somebody a fool. Tại vì họ đã được dựng nên theo Because they were created in the image of our Lord. Anh nhận biết chúng ta có giá trị trong. So you have to know that you carry value in God. Để cho chúng ta không phí phạm đời sống của chúng ta. So that you won't waste your life on this earth. Chúng ta được Chúa dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. We were created in the image of our Lord God Almighty. Tội lỗi đã làm cho chúng ta sự vinh hiển của Chúa. Yes, sin, uh, sin caused us to fall short of the glory of God. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu chúa But whenever we receive the Lord as our Savior and receive His salvation, our sin is forgiven. Đức Chúa trời lại ở trong thân thể của chúng ta. And God comes to live in us. Quyền năng phục sinh của Chúa lại sống ở trong chúng ta. The resurrection power of Jesus Christ lives in us then. Quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. The resurrection power that caused Jesus to raise from the dead lives in you, lives in me. Và điều thứ hai là chúng ta nhận diện những gì Đức Chúa Jesus đã gánh thai cho chúng ta. The second that we need to acknowledge is that we have to see what the Lord has carried for us. Sự thương khó đau đớn mà Chúa Jesus đã trải qua. The pain, the torture, the beating that Jesus Christ endured. Ngài đã nhận chịu sự sửa phạt này thay thế cho tội lỗi của chúng ta. He was willing to receive the consequences of our sin. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi của Chúa. So that we could experience a restoration in our relationship with God. Và đây là điều hết sức là quan trọng. This is very important. Tôi khuyến khích chị em nghe thật kỹ điều này. I encourage you to listen very carefully. Chỉ có Đức Chúa Sư và niềm tin của chúng ta giải quyết được năng đề chung của cả nhân loại. Only Jesus Christ and our faith in Him can resolve all the issues of mankind. Đó là năng đề chung đó là tội lỗi. And that is the overall, the general issue that humanity faces is sin. Câu hỏi mà chúng ta nhìn khi ngày thứ sáu tốt lành mà chúng ta vừa mới trải qua, xem về sự hy sinh của Chúa Giêsu, thì có bao giờ anh chị em đặt câu hỏi tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết như vậy? My brothers and sisters, year after year we celebrate Good Friday. And never, whenever we are encountered, reminded of what Jesus Christ endured for us, do you ever ask yourself, why did He do it? Let me take you through, through a few steps so that you can see. All of the other religions do not deal with the issue of sin. If I was a Buddhist, if I was a Buddhist, Tôi có thể nhận được nhiều cái sách cũng như là những cái bài kinh kệ của Đức Phật dạy. I would be able to receive a lot of knowledge through books or through chants of the Buddhist monks. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây đó là Đức Phật không giải quyết được vấn đề tội lỗi cho chúng ta. But we see here that Buddha himself never says that he can deal with the issue of our sin. Và Đức Phật cũng không nói rằng Đức Phật chết cho các đệ tử của người để họ được 
tội lỗi được tha thứ và họ có thể kinh nghiệm được sự And in all of his teachings, Buddha never claims to be able to pay the price for the sin of all of his followers. Là một người của tôn giáo khác, chúng ta biết rằng không có giáo chủ nào hứa với con người của chúng ta là họ sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. There is no other religion, one who claimed to be God, that tells us that he can deal with the issue of sin. Chỉ có Đức Chúa Giêsu. That only Jesus Christ. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết? Why is it that Jesus Christ had to die? Bởi vì chúng ta phải biết Đức Chúa Trời ngày rất nghiêm túc với những gì ngài nói. Because the Lord is very serious with everything that he says. Những gì Đức Chúa Trời phán thì điều đó trở nên luật cho ngài. Whatever the God speaks it becomes law. Và luật cho Chúa cũng như của chúng ta và cũng dành cho Chúa. And the law is reserved for him and for mankind. Đức Chúa Trời đã phán với Adam như thế này. God spoke to Adam and he said this. Ngươi không được ăn cây trái của cây ở giữa vườn. You're not allowed to eat from the tree of knowledge. Một mai người ăn chắc sẽ chết. Because surely when you eat it, you will die. Và Adam đã làm điều đó. But Adam didn't listen. He ate from the tree of knowledge. Adam đã hái trái cây xuống. He took that fruit. Đúng ra là Eva hái. Really, it was Eve. Rồi bà ăn cái trái đó. And she ate it. Rồi bà đưa cho ông Adam. And then she gave it to Adam. Adam cũng ăn trái đó. And Adam ate it. Lúc nhỏ khi tôi đọc kinh thánh. When I was little and I read this portion of scripture. Hay là nghe người ta kể lại phần kinh thánh. Or I would hear này. about this portion of scripture. Nhiều khi thấy tức. I would get a little frustrated. Tại sao ông Adam ông không cản bà? Why isn't it that Adam told his wife not to do it? Tại cho chúng ta đó là. Eva hái xong xong bà ăn xong rồi bà đưa cho Adam. But the Bible tells us that Eve she took of the fruit, she took a bite out of it, then she gave it to Adam. Và Kinh Thánh nói rằng Adam đang đứng kế bên cạnh Eva. And the Bible tells us that Adam was standing right next to Eve. Cho nên mặc dù Eva hái xuống nhưng mà Chúa đòi trách nhiệm nên Adam bởi vì ông đứng đó mà ông không cản. But even though Eve was the one who took of the fruit and bit of it first, Adam was right next to him and he was held accountable because he didn't stop her. That's a whole another sermon, my friends. <laughs> nếu, <laughs> nếu ông không ăn thì chắc ông cũng chết. <laughs> <laughs> Because truly, after Eve bit it, if he didn't take a bite, I'm sure he'd be in trouble with her. Nhưng mà không. Trước khi, no, no, trước khi no. loài người sang ngã, chúng ta biết thẩm quyền. But we know before mankind chắc. fell, we know the authority that God gave to man. Nhưng mà trở lại vấn đề tới đây anh chị em. But let's talk about going back to the issue. Đức Chúa Trời phán điều gì? What did God say? Khi người ăn, khi người phạm tội, người sẽ chết. He says that whenever you eat of the fruit, you will sin and you will die. Cho nên khi Adam phạm tội. So when Adam sinned, nói rằng ta phải giết người. God says, I have to kill you. Ta phải trừng phạt người bởi I vì have to punish you. Người đã làm nghịch lại với lời ta. Because you went against the word that I spoke. Cho nên nói với sự chết. So he said to death, Người phải giết con người này. You have to kill this person. Nhưng mà Đức Chúa Trời gặp một cái khó khăn ở tại đây. But then the Lord encountered a problem. Ngài rất yêu thương Adam và Eva. He loved Adam and Eve. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời công bình cho nên những gì Ngài phán Ngài phải thực hiện. But at the same time he was a righteous God, so whatever he spoke, he had to follow through. Cho nên Ngài nói với sự chết. So he spoke to death. Một người phải chết. And said one has to die. Nhưng mà vì ta yêu thương loài người. But because I love Adam and Eve. Cho nên ta sẽ đến thế gian này trong một con người. I will come to this earth in the form of man. Và ta sẽ giết con người đó. And I will kill that person. Đức Chúa Trời trừng phạt chính Ngài trong Đức Chúa Giêsu Christ. You see Father God. He punished himself for Để chúng ta our sins. Được tha thứ. So that we could be forgiven. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết. That is the reason why Jesus Christ had to die. Và Ngài yêu thương anh chị em và tôi. And that is it's because he loves both you and both me. là công chính cho nên Ngài phải trừng phạt tội lỗi. So he has to punish sin. Người phạm tội phải chết. One who sins must die. Chỗ này đáng lý chúng ta nhảy lên và cảm ơn Chúa vì Chúa. Really at this part we should be rejoicing, right? Lord God, thank you. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. Thank you for your love. Ngài đã đến thế gian này trong một thân thể con người. Thank you that you came to this earth in the form of man. Để nhận chịu sự sửa phạt. To receive the punishment for my sin. Và chịu chết thay thế con. And you were willing to die on my behalf. Bởi vì Ngài là 
đấng vô tội. Because he is a God of no sin. Cho nên ngài mới có thể chết thay cho chúng ta. Then he could die on our behalf because we are the sinners. Đức Phật thích ca cũng phạm tội. Buddha. 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 Buddha also sinned. Như vậy thì Đức Phật không thể nào chết thế cho người khác được mà phải tự trả cái giá của mình. Because he was already a sinner, Buddha himself could not pay the price. He wasn't righteous. He wasn't holy. He wasn't sanctified to pay the price for us as sinners. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Because the consequence of sin is death. Cho nên Đức Chúa Trời cần phải có một đấng vô tội. Because God needed one who was without sin. Có một thân thể của con người. He came in the form of man. Để luật pháp của Đức Chúa Trời so được thỏa đáng. Và cảm ơn Chúa Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho con người chúng ta. We praise God because Jesus Christ was willing to die for us. Cũng là đấng duy nhất có quyền để chết thay cho cả nhân loại. He is the only God who is willing to die for us. Đấng vô tội chịu chết thay cho những con người tội lỗi. Do you get it? He had no sin, but yet he paid the price for sin. Để nhờ đó mà chúng ta được sự tha thứ và được sự sống đời đời. In him we have forgiveness. In him we have eternal life. Vì chỉ có sự tha tội của Đức Giêsu mà chúng ta mới được tha thứ mà thôi. It is only in the beautiful exchange of the life of Jesus Christ that we have forgiveness of sin. Cho nên khi Chúa Giêsu ngày chịu chết trên thập tự giá. So when Jesus Christ chose and was willing to die to be crucified. Kinh thánh nói rằng ngài nhìn thấy chúng ta là những người mà Chúa yêu. The Bible says that God can then look upon us. He says, "These are the ones that I love." Ngài nhìn thấy chúng ta là những người sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ. He looks upon us and says, "These are the people that will receive forgiveness of their sins đời đời. and to experience eternal life." Cho nên Chúa ngài khinh những điều sỉ nhục. So then, the Lord Jesus Christ, He was willing to endure all of the torture, all of the persecution. He was willing to die on the cross, be crucified for you, for me. Because the joy of the end result was right before him. He never lost sight of the goal. Chúng ta có mặt trong phòng ngày hôm nay. The reason why we can be here in this room today is because Jesus Christ died for us. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Nguyên tắc thứ ba chúng ta cần làm. Amen. Amen. Anh chị em vỗ tay lớn lên. This is all for the Lord. You can applaud him, applaud him as loudly as you want. Chúa đã trả một giá đắt như vậy. Our God has paid the highest price. Cho nên sống là người tự do. So live in the freedom that He paid for. Đừng phạm tội nữa. Don't sin any longer. Chúa đã yêu chúng ta và ngài cứu chúng ta về. God loves us and He saves us. Đừng quay trở lại với lối sống cũ. Don't go back to your old ways. Amen. Amen. Và điều thứ ba chúng ta cần phải làm. The third thing that we have to do. Đó là nhận biết chương trình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con cái của ngài. We have to know. Of the plan of love of life that God has for each and every one of us. Đó là muốn chúng ta sống trong sức khỏe. He wants us to live in divine health. Nhà muốn chúng ta sống hạnh phúc. He wants us to live with joy and happiness. Nhà muốn chúng ta sống trong sự bình an. He wants us to live with peace. Nhà muốn chúng ta sống một cách phước hạnh mà Chúa ngài đã dành lại cho con người của chúng ta để chúng ta có thể sống. He wants us to live in all of the goodness that He's prepared for us. Để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống tốt đẹp. So that we can experience this abundant life that the Lord has in store for us. Trong cuốn phim Cuộc đời Cuộc khổ nạn của Đức Chúa Jesus Christ. In the movie titled The Passion of Christ. Thì Mel Gibson đạo diễn đã mô tả một cái bức ảnh khi diễn viên thể hiện thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Mel Gibson was the director of this film and he was able to compile an imagery, create an imagery of all that Jesus Christ had endured. Một thân thể đầy thương tích His body was bruised and beaten for us. Đấm máu từ đầu xuống chân. It was blood dripping from his head all the way down to his toes. Mặt thì đánh bầm rập bầm mắt thì sưng bầm không còn thấy không mở được. His eyes were swollen to the point he could not open them to see. Máu đổ đầy. We see his blood poured out everywhere. Nhiều người chịu không nổi khi nhìn bức ảnh đó. Many people watching this movie couldn't stand to open their eyes during these these parts where they displayed what Jesus Christ had gone through. Em mà theo Y khoa các bác sĩ y khoa thì luôn cả như vậy vẫn chưa diễn tả nổi nỗi đau đớn mà Đức Chúa Jesus ngài đã trải qua. But according to many of the scholars, they said even that movie could not possibly portray all that Jesus Christ endured. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu đau đớn như vậy? Why is it that Jesus Christ had to go through this? Anh chị em tự hình dung tội lỗi của tất cả nhân loại chất ở trên ngài trong giây phút đó. My brothers and sisters, can you imagine? He was carrying the sin of all mankind. Của những kẻ giết người. From murderers của những người mà chúng ta thấy rằng giết hàng loạt bao nhiêu triệu người 
trong cái quyết định của họ. We can see that kings on thrones in one decision they can kill a whole people. Và tất cả những tội lỗi đó chất trên Đức Chúa Jesus. All of this sin was poured upon Jesus Christ. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ngài đã trừng phạt tội lỗi của con người trên thân thể Chúa Jesus. And the Bible tells us that God put the consequences of all sin of mankind upon Jesus Christ. Cho nên thân thể của Chúa phải rách nát. So his body had to be torn. It had to be beaten. Và ngài cũng mang những đau ốm và buồn bực của chúng ta. And he carried all of our sickness, all of our disease. Tội lỗi của cả nhân loại Chúa Jesus đã chịu đau đớn như vậy. It's because of the sin of all of mankind the sin of humanity that Jesus Christ had to endure this. Thử hình, hình dung tất cả những ưng bướu của con người của chúng ta Chúa Giêsu mang ở trên thân thể của Ngài. Can you imagine the weight of that sin? Jesus Christ carried it all. And all the sickness, all the cancer and all the cysts and all the tumor is on his body. Yeah. Nếu tất cả những chứng bệnh thuộc về phổi tim ở bên trong lòng ngực của ngài every của cả sickness, nhân loại whether it dealt with the respiratory system or the heart or the digestive system every sickness that mankind could carry Jesus Christ carried it in those moments lòng ngực đó phải tan nát như vậy cho chúng ta his body was broken to the point for us và tất cả những khung phun cùi những cái sự khinh miệt của loài người Chúa Giêsu ngài nhận chịu hết trên thân thể của ngài all of it he carried it all đến độ tiên tri Esai đã tiên tri trước to the point the prophet Isaiah who went before him. Đến độ người ta che mặt mà không thèm xem vì nó kinh khủng như vậy. He said in this word Isaiah said that people would cover their eyes because they could not look upon the hurt, the pain that Jesus Christ was going through. Đó là ngày thứ sáu. That was Friday. Chúa hứng chịu tất cả những điều đó. Jesus Christ endured it all. Để chúng ta được tha thứ. He carried it all so that we could be forgiven. Để chúng ta được phục hồi. So that we could be restored. Để bởi những lần đòn của ngài chúng ta stripes, được chữa lành. We could be healed. Bởi phước hạnh nó chúng ta được bình an. It's because of what he did we have peace in our lives. Bởi những gì Chúa ngài đã chịu đổ huyết để because chúng ta được thánh vương. Because of his blood that was poured out for us. Để đời sống của chúng ta là được ý nghĩa trong ơn Chúa. Our lives can have purpose and meaning. Cho anh chị em hãy đón nhận ở trong so đời my sống brothers and sisters receive it this morning. Receive the gift that the Lord has paid for you. Đến với Chúa để nhận sự tha thứ của ngài. Come to the Lord to receive the forgiveness of sins. Và tiếp nhận sức sống của sinh của ngài vào trong đời sống của chúng ta. Life that he has for you. Và để Chúa phục hồi tất cả Let mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Let him restore every facet Ngài có quyền để thực hiện điều đó. He has the authority, the power to do so. Vì ngài chính là sự phục sinh và sự sống. Because he is resurrection. He is the power. Hallelujah. Hallelujah. Hãy nhận diện với những gì Đức Chúa Giêsu ngài đã trải qua cho chúng ta. Accept everything. Be aware of everything that Jesus Christ endured for you and for me. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sức sống phục sinh này ở trong đời sống của chúng ta. And in that you'll be able to experience that resurrection power, resurrection life flowing in you. Và ngài có quyền để có thể ban cho chúng ta sự sống này. Because our God has the power, the authority to give you the resurrection power. Quyền năng phục sinh của Chúa đang sống ở trong anh chị em. The power of resurrection is living in each and every one of us. Ngài đang ở trong anh chị em. He's living in us. Không phải một chút về Đức Chúa Giêsu. It's not just a little bit of Jesus. Mà cho tôi công bố anh chị em là tất cả Đức Chúa Giêsu đang sống trong anh chị em. All Jesus Christ is living in you. Đức Thánh Linh đấng đại dựng nên trời đất muôn vật đang ở trong anh chị em. The Holy Spirit who created the heavens and the earth is living in you. Hãy được nhắc nhở điều này. Be reminded of this. Những gì Đức Chúa Giêsu chạm đến nó sống. Whatever Jesus Christ touches, it comes alive. Những gì chạm đến ngài nó đã sống. Whatever touches him comes alive. Ngài rờ đến người phun người phun được sạch. Whenever he touches the leper, the leper becomes clean again. Ngài rờ đến mắt mù mắt mù được sạch. Whenever he touches the blind, the blind can see. Ngài chạm đến người bại người bại đứng dậy và bước đi. When he touches the handicap, they're able to rise up and walk. Ngài rờ đến những người mệt mỏi bị người ám họ nhận được sự sống mới của ngài. The tired, the weary, the exhausted, they come alive again in him. Ngài chạm đến thân thể của bà già của Phêrô đang lên cơn sốt. When he touched the mother of Peter, she came alive again. Chúng ta thấy nhiệt độ của cơn sốt đã xuống trở lại bình thường. Fever was subsided. Ngài chạm đến những con người sợ hãi. When he touches people who are living in fear, và bình tĩnh then all of a sudden they are they, there's clarity Ngài chạm in their mind. They're confident again. Whenever he touches the mute and the deaf, they can speak. And Ngài chạm they can đến hear những con người bị thương tích. Whenever he is able to touch those who are được chữa lành. who are hurt, they are healed. Đó là điều mà Chúa ngài cũng muốn làm cho anh chị em trong ngày hôm nay. And all of these things God wants to do for you today. Cho nên hãy nhận sự của Chúa ngài ngày hôm nay. To receive the resurrection power of Jesus Christ for your life today. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ. So that you can experience forgiveness in the Lord. Để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống. So that you can experience resurrection life. Để những gì cần phải phục hồi. That whatever it is in your life that's dead, that's dying, that's asleep, it can be made alive again. Và hơn thế nữa, anh chị em. And more so. 
để chúng ta sẽ đem sự sống này và đi phân phối cho nhiều người. You can bring this resurrection power and life to those around you. Để chúng ta đi ra và để Chúa sử dụng chúng ta. So that God can use you to touch the lives of others. Làm tay nối dài của Chúa. To be the extension of His hand, His feet. Để chúng ta có thể chạm đến những cuộc đời. So that whoever you touch. Để chúng ta có thể trở nên đôi chân của Chúa để chúng ta đi khắp nơi Chúa sai. And wherever you go with your feet. Để miệng của chúng ta trở nên môi miệng. Wherever you speak. Để chúng ta có những lời thì khích lệ để gây dựng những người chúng ta. Those encouraging words can build up the lives around you. Ngài đang ở trong chúng ta. He is living in you, my brothers and sisters. Cho nên những cơ đốc nhân. So my my Christians, believers in Christ. Hãy sống với sự sống phục sinh này. Live with the resurrection power of God flowing in you. Chúng ta không phải mỗi người mỗi những người mỗi năm một lần chúng ta đến nhà thờ. My brothers and sisters, don't let it be where it's only once a year where you come to church. Để chúng ta kỷ niệm ngày Chúa phục sinh. I don't know. Memorialize Resurrection Sunday or Easter. Celebrate Easter. Anh em, Chúa đang sống trong chúng ta. My brothers and sisters, I'm here to tell you that Jesus Christ is chúng ta. living in you every day. His resurrection power is in này. you every day. So receive it. Receive it. So that His power can be displayed chúng ta. for others to be blessed as well. Amen, anh em. Amen, my brothers and sisters. Xin Chúa nhà ban ơn trên chúng ta trong So may God bless us today. Hãy trỗi dậy và sống trong ơn Chúa. Rise up. To live in the favor, the blessing of the Lord. Khi Đức Chúa Jesus phục sinh, anh chị em đã được phục sinh với Ngài. My brothers and sisters, when Jesus Christ was re- resurrected, we were resurrected with Him. Và ngày chịu chôn anh chị em đã được chôn với Ngài, con người cũ của anh chị em. When He was, when He died and He was buried, our old self, our flesh, was died and buried with Him. Và khi Ngài phục sinh, chúng ta đã được sống lại. But when Ngài. He rose again, brought back to life, we are risen with Him. Hãy sống đời sống mới này. So live that kind of life before the Lord. Amen. 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 Xin Chúa ban phước trên chúng ta. May God bless each and every one of us. Chúa những gì đã Praise God for everything that He has done. Sống với một đời sống biết ơn Chúa. Live with a life that is grateful to the Lord for the Vì price that He has chết. paid. Because one has died, Để mọi người có thể được so that sống. all could live. Và Chúa Giêsu chính là con người đó. Jesus Christ was the one. Ngài là Đức Chúa trời mang thân xác con người. He is God Himself in the form of Chịu man. Phạt tội lỗi thế He was willing to pay the price for each and every one Để of our sins. Ngài. And through Him, tất cả chúng ta đều được sống. All of us can have Amen. life and Amen. life abundantly. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us praise the Lord at this time. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em hãy đón nhận phước hạnh mà tôi sẽ công bố trên anh chị em trong thời gian này. And now, as I make declarations of blessing over you, receive it. Trước khi chúng tôi công bố những điều này. And before we say these things. Chúng tôi muốn mở cơ hội để có ai ở tại đây chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu chúa của cá nhân mình. We want to give the opportunity for those who have yet to receive salvation to come to know the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior. Đừng ra về trước khi chúng ta làm cái quyết định mà Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Don't go home without experiencing the resurrection power of Jesus in you. Hãy chấm dứt tình trạng chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu nhưng mà hãy biết ngài một cách cá nhân. I encourage you to stop knowing of God about Him, but to know Him intimately. Và cách duy nhất đó là chúng ta mời Chúa vào cuộc đời của chúng ta. Is to receive Him as your Lord and your Savior. Anh năn tội và tiếp nhận ngài làm cứu chúa. To ask for the forgiveness of your sins. Để Chúa ngài có thể Tha thứ cho chúng ta văn chúng ta sẽ sống mới trong đời của Chúa. So you and give you a new life. Chết với con người xác thịt. So that you can die to your flesh, your old self. Và đón nhận Đức Thánh Linh và để Ngài tự do hành động trong đời sống của chúng ta. And allow the Holy Spirit to work in your life freely. Bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. To walk according to the guidance of the Holy Spirit. Linh dạy trong chúng ta. And allow him to fill you. Để quyền năng phục sinh này có so thể tự do hành động trong đời sống chúng ta. Would have the freedom to move. Và sống của chúng ta. In your life and through your life. Nên chúng muốn làm điều đó thì xin mạnh mẽ tiến lên phía trước tại đây ở bên tay trái của tôi tức là bên tay phải quý vị, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. So if you are that person today, Day, you want to know Jesus Christ as your Lord and Savior. Leave, step out of your your chairs, your area, and come to the front. Let us help you to pray. Đối với các anh chị em đang theo dõi ở trên mạng, and for those of you that are watching with us or worshiping with us online, có thể trực tiếp hay là sẽ được nghe về sứ điệp này trong những ngày sắp đến. You could be listening to this message live, or you can be li- listening to it in the days to come. Bạn cũng có thể kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. You too can experience forgiveness. Đức Chúa Jesus đã chịu chết thay cho bạn. Because Jesus Christ has paid the price for you. Đó là giải pháp duy nhất để bạn có thể được tha thứ. He is the only answer for your forgiveness to receive his gift. Cho đời sống cá nhân của mình. Of salvation. Bạn có thể kinh nghiệm được sự tha thứ. And you can experience his forgiveness. Hãy nói với Chúa lời cầu nguyện này. Tell him this prayer. Lạy Chúa con là một tội nhân. Heavenly Father, I am a sinner. 
con cần sự tha thứ của ngài and i need your forgiveness cảm ơn chúa vì ngài đã đến thế gian này i thank you lord for coming to this earth sống sẵn một thân thể trong một con người in the form of man để hứng chịu những đau đớn và chịu đền nợ tội thay cho con to receive the punishment for my sin để con được tha thứ so that i could be forgiven con đón nhận tin vui này i receive this good news xin bước vào cuộc đời con and i invite you lord to be the lord of my life xin rửa sạch tội lỗi con bằng chính huyết của ngài cleanse me of my sins by your blood giải cứu con khỏi tội lỗi Save me from sinfulness. Và cho con được kinh nghiệm Chúa. And allow me to experience you. Xin bước vào cuộc đời con. Step into my life, Lord. Kể từ ngày hôm nay. From this day forward. Con nhận Ngài. I receive you. Là cứu Chúa của con. I receive you as my Lord and Savior. Và là Chúa của đời sống con. As the Lord of my life to lead me in all my ways. Vì Ngài cứu con. I thank you for saving me. Con tạ ơn Ngài. I thank you, Lord. Con biết con được tái sanh. I know that I'm born again today. Và con tạ ơn Chúa. And I thank you. Tất cả những gì Chúa ngài làm. All that you have done. Con thành kính cầu nguyện. I pray all these things. Trong danh Chúa Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Nếu chị em làm việc đó, chúng tôi chúc mừng anh chị em. My brothers and sisters, if you làm. said this prayer today, we rejoice with you for the gift of your salvation. Bây giờ hãy đưa tay như tinh thần chúng ta đón nhận và chúng tôi xin công bố những lời cầu nguyện. And now I encourage you to lift up your hands to receive the blessing of the Lord. Hỡi quyền năng phục sinh. The power of resurrection. Chúng con nhân danh Chúa Jesus mà In Jesus name, I pray these things. Hãy gia tăng đời sống của tất cả các anh chị em con trong Increase giờ. in my brothers and sisters lives. Bởi quyền năng phục sinh của Chúa. By the resurrection power of Jesus Christ. Chúa Jesus Christ. In Jesus name. Chúng con công bố. I declare. Quyền năng phục sinh của Ngài. That the power of your resurrection will help each and every one of my brothers and sisters to move forward in you. Hỡi các quyền lực của ma quỷ và tối tâm. Principalities of demons and devils. It is now time. Các người chết trong đời sống anh em chúng ta. In my brothers and sisters' lives, we bind you and we rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. Bởi quyền năng phục sinh của ngài. The power of resurrection. Tay của anh chị em không xòe ra để sinh nữa. That your hands will no longer be extended to be. Nhưng mà tay anh chị em sẽ đưa ra để ban phước cho nhiều người. That you will no longer be a taker, but you are going to be a giver into the world. Nhân danh của Jesus Christ. In Jesus' name. Hỏi tiếng nói của phục sinh. The voice of resurrection. Hãy phán tiếng phán của sức khỏe vào trong đời sống của anh chị em. Speak healing, speak health into my brothers and sisters. Nhưng đòn Đức Chúa Jesus ngài đã chữa. By His stripes we are healed. Anh chị em tôi. My brothers and sisters. Hãy được lành bệnh ở trong đời sống của anh chị em. Nhân danh Đức Chúa Jesus. In Jesus name. Tất cả những ước mơ trong đời sống của anh chị em. All dreams, all hopes. Bởi quyền năng phục sinh của Chúa trong thời gian này. By the power of resurrection. Bởi quyền năng phục sinh. I say. Xin làm sống lại tất cả những ước mơ của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. We thank you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you, Lord. We xin Chúa ngài ban ơn. May the Lord bless you. Để mỗi anh chị em con. So that all of my brothers and sisters. Bắt đầu kể từ giờ phút này. From this moment moving forward. Con sẽ sống trong quyền năng phục sinh. We will live in the power of your resurrection, O Lord. Anh chị em của tôi. My brothers and sisters. Ra về trong ơn của Chúa. Go out in the blessing of the Lord. Và sống trong sức sống phục sinh của Chúa. And live in the power of resurrection. Đang đầy phước hạnh. Full of blessing. Và trở nên những người đem phước luôn cho muôn người trong mọi nơi. To be a blessing to all those who cross your path. Hallelujah. Hallelujah. Dâng cho Chúa một tràng vỗ tay. We give the Lord applause. Amen. We give Him praise. Vì Chúa sống nên chúng ta tất cả đều sống trong tâm hồn của Ngài. He is risen. Hallelujah. 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 Hãy ra về trong phước hạnh của Chúa. Go out in the blessing of the Lord, my brothers and sisters. May, his sh- may He shine His face upon you. Bless you with His favor. Giving you peace. Làm cho anh chị em được thịnh vượng. Causing you to be prosperous. Khiến cho đời sống anh chị em làm nguồn phước chung. Causing you to be blessed so that you can be a blessing. Amen. Amen. Chúng tôi cũng xin kêu gọi. At this time, we also want to have an altar call. Nén lại để chúng ta sẽ cùng dùng bữa chung với nhau. Oh, excuse me. The altar call of food. We invite you to stay back and enjoy a fellowship luncheon with us. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa trong thời gian này cho thức ăn mà chúng ta sẽ nhận lại. And we're also going to thank God for the food that we're about to share. Để chúng tôi cầu nguyện trước để anh chị em qua bên đó chúng ta có thể cùng dùng bữa liền. We're praying in advance so that way when you go over there you can just start eating immediately and fellowshiping immediately. Chúng tôi sẽ ở lại đây để cầu nguyện cho tất cả những ai cần được sự chữa lành. But we as ministers we're going to stay back in the sanctuary to pray for anyone here that is need of healing. Trong thời gian cầu nguyện của tôi ngày hôm qua. Yesterday in my prayer time. Chúa hứa với tôi rằng God hôm nay Chúa ngài sẽ chữa lành nhiều thân thể. Today God was going to heal many people. Và chúng tôi cũng thấy có những cái giấc mơ rất là đặc biệt. And we have had experienced dreams that are very special. Và Chúa muốn chúng tôi thực hiện một kế hoạch, một cái hệ thống mới. And God wants us to go about this in a new, new way, system. a new system. Để chúng ta có thể phục vụ nhiều người cần so được sự chữa lành. So that we can minister to many who need healing in the days to come. 
về những gì Đức Chúa Giêsu dành lại cho chúng ta. Because everything that Jesus Christ has in store for us. Tất cả những gì Chúa ngài đã hứng chịu thay thế cho chúng ta. Whatever He has endured for us to have an abundant life. Em muốn chúng ta được hưởng. He wants us to receive every blessing. Nên chúng ta không cần phải phí phạm những phước hạnh này. So we don't need to waste these blessings. Hãy để Chúa làm việc trên đời sống. Allow God to work in your life. Tặng Chúa vì buổi sáng tốt lành mà Chúa cho chúng con. We praise you, Lord, for this beautiful morning. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con được nhắc nhở những lẽ thật. We thank you, Lord, for you reminded us of these truths. Cảm ơn Chúa vì chúng con được nhắc nhở về tình yêu của Ngài. We thank you because we were reminded of your love. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con. We thank you that you loved us so much. Và kết nạp chúng con vào trong gia đình của Ngài. That you allowed us to be a part of your kingdom family. Bây giờ chúng con có cơ hội đi dùng bữa chung với nhau. And now we have the opportunity to be able to share in a meal together. Xin Chúa ngài ban phước trên những thức ăn mà chúng con sẽ nhận. We ask you to bless the food that we're about to consume. Ban phước trên mỗi chúng con. And bless our conversation. Để chúng con sẽ có những câu chuyện để khích lệ nâng đỡ nhau. That all of the words that we speak to each other would bring encouragement. Chúng con cảm ơn ngài. We thank you, Lord. Tạ Chúa về sức sống phục sinh của Chúa. We praise you, God, for the resurrection power that flows in us. Và chúng con có được ngày hôm nay. And we have that we can live today. Chúng con nhận lãnh bữa ăn này với lòng biết ơn. We receive this meal and this fellowship time with grateful hearts. And we pray all these Tôn things Jesus in Jesus' name. Amen. 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 Cảm ơn Amen. Chúa. Praise the Lord. Anh chị em chúng tôi sẽ nắng lại đây để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. For those of you that have needs and would like to have individual prayer, we're going to stay back to minister to you. Và các bạn hữu của chúng tôi. And for everyone else, please join us. Bạn chị em ở tại hội trường. In the CLC for a fellowship luncheon. Amen. God bless you. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.